przerażające widmo z polskich lasów. 80-letnia staruszka ubrana w brudny płaszcz i czarną suknię. Na twarzy zaschnięta ziemia, a w rękach poręcz odpchanego przez siebie wózka z dzieckiem. Z dzieckiem bez oczu. Kim lub czym jest? Czy istnieje naprawdę? A może to zwykła pogłoska, która narosła już do rangi miejskiej legendy? Być może mamy do czynienia z kolejnym marketingowym zagraniem na skalę krajową. Jedno jest pewne. Postać ta zdążyła wzbudzić już wiele kontrowersji. Pora spojrzeć na sprawę chłodnym okiem. Historię o rzekomej zjawie staruszki zapoczątkował film na kanale Zjawiska Niewyjaśnione, opublikowany dnia 8 września 2018 roku. Zostało w nim zaprezentowanych pięć historii, które miały być listami do redakcji relacjonującymi zdarzenia świadków ze spotkania z dziwną osobą. Staruszką z dziecięcym wózkiem, ubraną w brudne łachmany. Są to opowiadania wieloma szczegółami bardzo do siebie podobne. Dotyczą jednak różnych miejsc na mapie Polski. Jeden ze świadków miał widzieć staruszkę w lesie Marysieńka w rejonie Głupczyc, drugi w Celestynowie, niedaleko od Focka. Trzeci miał się na nią natchnąć podczas odwiedzin mauzoleum Hitlera w Wałbrzychu. I jeszcze inny spotkać ją miał w lesie w województwie łódzkim. Redakcja miała otrzymać jeszcze jeden list, opisujący historię młodej dziewczyny na temat jej babci, z którą w ostatnim czasie utraciła kontakt. Dziewczyna opisuje w nim swoje podejrzenia, jakoby jej babcia parała się czarną magią i zajmowała się satanizmem. Do tych historii jeszcze wrócimy. Inne doniesienia pojawiające się w sieci mówią o kolejnych przypadkach spotkań ze zjawą. Opublikowany 30 września 2018 roku film na kanale Illuminati Ghost stanowić ma rzekomą relację jednego ze świadków, który zarejestrować miał inną zjawę w Lesie Młocińskim, mającą związek ze zjawą staruszki. Tego nagrania prawdopodobnie potraktować poważnie nie możemy. Wskazuje na to pewien element. Postać zjawy wygląda dosyć nierealistycznie, jakby była nieumiejętnie wklejona w tło, które swoją drogą biorąc pod uwagę datę 15 marca i pogodę tego dnia, powinno być rozświetlone i słoneczne. Drugim wskazaniem na tak zwany fake będzie fakt przybliżenia obrazu, który po takiej czynności powinien znacznie stracić na jakości. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że była to nieudana próba wypromowania kanału na aktualnych doniesieniach z kraju. Mamy jednak pewną swoją teorię, z którą chcemy Was zapoznać, i sprowokować do dyskusji. Żeby jej wysłuchać, będziemy musieli się jednak najpierw przenieść do lasu. Dzięki Mateusz za wstęp. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy tego nie sprawdzili, nie pojechali do lasu i na własnej skórze nie zweryfikowali, czy coś uda nam się zobaczyć. Więc jesteśmy w samochodzie i zmierzamy do Lasu Mocińskiego. Tak, dawaj Piotrek, nie ma na co czekać. Nie jedziemy. ma na co czekać, jedziemy, Jedna. zobaczymy, co się będzie działo. Dojechaliśmy do Lasu Mocińskiego. Tutaj niektóre źródła mówią, że również w tym lesie pojawiała się postać babci z dzieckiem. Wejdziemy w głąb tego lasu, sprawdzimy i tam powiemy Wam więcej. Tylko musimy patrzeć, czy ten...
Zobacz, że tutaj co chwilę są zwalone drzewa. Tak. Te brzozy. No to przejście jest takie dosyć ciekawe, jakby się wchodziło do, do innego wymiaru. Mogiła Ofitera. Pa, widziałeś? 100 metrów dalej. No dobra, chodź tutaj, bo jest klimat. Yy, opowiemy chwilę, co tu robimy i czemu tu jesteśmy. Dlaczego tutaj jesteśmy w Lesie Młocińskim? Ano dlatego, że na wielu portalach yy, pojawiła się informacja, że widziano tutaj yy, zjawę dziewczynki. A nawet zarejestrowano rzekomo zjawy dziewczynki na jednym z materiałów. Jaka jest nasza teoria na temat tego miejsca, tego wydarzenia, tego co się dzieje wokół rzekomej zjawy staruszki? Wydaje nam się, że w pewnym momencie ktoś wysłał jakiś artykuł zbiorczy do wszystkich portali, ponieważ ta historia wyglądała tak jakby była opowiedziana przez jedną osobę, chociaż redakcje mogły ją delikatnie pozmieniać. Nasza teoria jest taka, że yy, mógł to być tak zwany klaun z Koszalina. On w pewnym momencie yy, zawiesił swoją działalność, troszkę ją przygasił, zmienił profil, ale miał dobry stosunek z DJ-em Palasajdem. To była jedna z osób, która miała na samym końcu tej, tej działalności klauna z Koszalina najlepszy stosunek z właśnie z Knaziem bo to jest autor tego całego projektu. W pewnym momencie, gdzieś tam za, przy zakończeniu projektu zauważyłem zdjęcie zapowiedzi kolejnego projektu Knazia. Była to jakaś kobieta z czarnymi włosami, ubrana w jakieś szmaciane ciuchy, która trzymała w ręku lalkę. To mi się rzuciło, pamiętam, w oczy, więc być może jest tak, że jest to jakiś cichy projekt Knazia Mordertomiego, który chce wyciszyć swoją działalność, żeby nie było do końca wiadomo, że to on znowu chciał wznowić kolejny projekt. Żeby nie był on kojarzony z kolejnym projektem, być może wysłał jakąś wiralową wiadomość do redakcji, ta podchwyciła tę wiadomość, być może wysłał wiadomość do kanału na YouTube Zjawiska Niewyjaśnione, i być może jesteśmy e, świadkami kolejnej creepypasty, legendy miejskiej, która na naszych oczach się stworzyła. To jest nasza teoria, jaka jest wasza, zapraszamy do dyskusji. Być może po prostu ta staruszka gdzieś tutaj w lesie grasuje, więc będziemy chcieli to teraz zweryfikować. <śmiech> Też warto wspomnieć, że dzisiaj mamy ze sobą praktycznie tylko latarki, e, kamery dwie, ja mam jedną na głowie, e, jedna to jest ta, która się e, aktualnie w tym momencie kameruje. Wszystko opieramy na, nasze, na naszych zmysłach, tak? E, staramy się coś wzrokiem wypatrzeć, e, może poczuć jakiś specyficzny zapach. Opieramy się w tym, na tym projekcie tylko i wyłącznie na zmysłach. Jesteśmy w lesie, mamy latarki, dwie kamery i nasze zmysły. Nie byłoby sensu dzisiaj zabierać ze sobą sprzętu, ponieważ nie jest to typowy przejaw e, nawiedzonego miejsca. Tylko po prostu e, dzisiaj wybraliśmy się na projekt, który ma na celu zweryfikowanie pewnej legendy, która narosła gdzieś w internecie. Lubimy to, od tego jesteśmy. Jakby to absurdalnie i paradoksalnie nie brzmiało i nie wyglądało w mediach, oczywiście wiele osób nie wierzy. Też nie jest powiedziane, że my wierzymy, no ale taki mamy kanał, że takie rzeczy też robimy. Więc nie zarzucajcie nam proszę, że wybraliśmy się w środek nocy do lasu, 
bo wierzymy w jakąś zjawę staruszki. Nie do końca, tylko chcemy zweryfikować, chcemy dać Wam pogląd tego, czy coś uda nam się tutaj zobaczyć. Też warto wspomnieć e, i przestrzec przed tym, że jednak w nocy do lasu no, nie warto wchodzić, tak? Można się zgubić, można stracić orientację, można zabłądzić. Można się narazić na psychiczne tak, uskuszkodzenia. Może akurat pojawić się jakieś zwierzę niepożądane. Więc tutaj jak najbardziej, jeżeli ktoś by chciał sobie pochodzić w nocy po lesie, to proponujemy za dnia. Za dnia. Tak jest. No i mniejsze ryzyko, że spotkamy staruszkę. Chociaż też to nie jest powiedziane. Tak, tak. No bo oczywiście z tych historii tam nie jest powiedziane, że oni... Że to było w nocy, że tak? To było w nocy, tak? Chyba jedna historia mówi, że rzeczywiście wybrał się tutaj chłopak z dziewczyną w nocy. A w tych innych dwóch yy, to to się działo za dnia, tak? Prawdopodobnie. Prawdopodobnie, bo tam rzeczywiście nie ma... Przyjmiemy, nic, że, że te historie są prawdziwe. Tak, o ile tak. Bo zwróćmy też uwagę, Radku, zatrzymajmy się na jedną rzecz, bardzo zastanawiającą, istotną. Że wszystkie te wiadomości w formie listów, które dotarły do e, redakcji, przyszły właśnie do redakcji zjawisk niewyjaśnionych. To troszkę zastanawia, że akurat cztery niezależne od siebie osoby, albo i pięć, mhm. miało podobną historię akurat do tego kanału. Wiemy, bo mamy informacje, mamy kontakt z Fundacją Nautilus, która jest najbardziej rozpoznawalną fundacją w Polsce, do której trafia najwięcej listów, że takiej wiadomości nie otrzymali. Zgadza się. Więc to też zastanawia, daje do, do Również myślenia. też można wspomnieć o tym, że my też nic nie otrzymaliśmy w tym kierunku, a... A Też można by było, tak, dostajemy dużo wiadomości. Dużo informacji, dużo wiadomości z tej akurat branży, że tak powiem. Dostaliśmy oczywiście dużo wiadomości e, później, że coś takiego ma miejsce, że coś takiego się dzieje, sygnały, że, że może warto to sprawdzić. Dlatego jesteśmy, żeby dać Wam też e, jakiś rzut oka na tę sprawę. Ten odcinek taki będzie, że my będziemy tutaj rozmawiali, dzielili się spostrzeżeniami, bo no, nie staniemy w lesie i nie będziemy nagle czekali, aż coś się pojawi, tylko będziemy tutaj chodzili i starali się na coś natknąć. Na razie spokojnie to wygląda. Więc zobaczymy dalej. A też warto zaznaczyć, że teraz co prawda znajdujemy się w Lesie Mocińskim, ale będziemy się jeszcze chcieli udać do lasu w, oko w okolicach Tarchomina, bo tam też usłyszeliśmy, że widziano jakąś zjawę, słyszano krzyki. Także będziemy chcieli też dwa dzisiaj miejsca zweryfikować, żeby nie było tak, że śledzimy tylko jedno. Jesteśmy w tym lesie już od godziny, nie napotkaliśmy na nic ani dziwnego, ani coś, co przykułoby naszą uwagę. Będziemy powoli wracali do samochodu i jechali w drugie miejsce. Możliwe, że tam będziemy mieli więcej szczęścia.
Weźmy domek z kart. Tak jakbyśmy trochę doszli do ostatniego domu po lewej stronie. A. Myślisz, że ktoś tu jest o tej porze? Myślę, że tak. Słuchajcie, yy, jesteśmy w lesie niedaleko Tarchomina, tutaj w tej dzielnicy. No i to by się zgadzało, bo yy, na tym portalu, z którego zaczerpnęliśmy informacji, yy, mówi się, że słychać krzyki i, i ludzie, którzy yy, opowiadali tę historię, że rzekomi, rzekomi świadkowie, Mówili, że tutaj przychodziło kilka osób do tego lasu, dzień po dniu, no i to by wskazywało, że, że gdzieś właśnie z osiedla blisko, a, a gdzieś tutaj niedaleko jest właśnie osiedle. Dotarliśmy do jakiejś dziwnej budowli w środku lasu. Na początku myśleliśmy, że to może być jakiś domek bezdomnych, paradoksalnie. Ale chyba wygląda na to, że jest to jakiś gołębnik. No ale od razu się nasuwa myśl yy, chatka staruszki, prawda? W środku ale lasu. też. No jest tutaj dużo rzeczy takich. Drzwi są zostawione. Najprawdopodobniej no, ktoś mimo wszystko tutaj mieszkał. Albo mieszka. Yy, może go akurat nie zostaliśmy. A może zostaliśmy. No ale to drzwi od zewnątrz by sobie... No racja, racja. Nie zostawił. Aczkolwiek wygląda to jak y, z amerykańskiego tutaj, horroru troszeczkę, bo, bo widzimy tutaj y, narzędzia zardzewiałe, jakby krew po nich spływała, aczkolwiek jest to pewnie wilgoć, no ale zrobiło to na nas delikatne wrażenie. Jakieś materace, jakieś cuda niewidy. No i klatki. No horror jak nic, horror jak nic. My to zawsze trafimy na coś ciekawego. Ale staruszki, Ale staruszki brak. Nie ma. nie ma. Chociaż tutaj mogłaby się pojawić jakaś starsza pani. Tak. To jest to, to bardziej jest... prawdopodobne. Tak, sądząc po tym miejscu na pewno ktoś tutaj był. E, A bo jeszcze jest, dalej już nie będziemy szli, bo... Chodź jeszcze zobaczymy tutaj, przejdziemy tędy, co tam jest w ogóle. Jedna bardzo ważna rzecz do Was, e, widzowie. E, nie robilibyśmy tego oczywiście, nie wchodzilibyśmy tutaj bez odpowiedniego zabezpieczenia. Mamy, mamy narzędzia, które potrafią nas ochronić przed ewentualnymi niechcianymi osobami. Więc nie wchodźcie do takich miejsc w nocy. Tak, warto też wspomnieć, że jeżeli my to robimy, no to po to też, żebyście już nie musieli e, weryfikować tego sami. No i na własną odpowiedzialność też to tak. robimy. Ponieważ w tym momencie i tutaj i tutaj warto wspomnieć, że rzeczywiście historia mogłaby być prawdziwa, bo tak, tutaj mogłaby być jakaś staruszka ubrana w czarny płaszcz, E, jakieś łachmany. Łachmany z brudną twarzą, z jakąś e, lalką starą. Nawet nie tą bez oczu, ale jakąkolwiek lalką starą. Może e, jakaś chora psychicznie. No ale jak wiadomo, 
pojawi. Jak wiadomo, mówimy tutaj o staruszce, która pojawiała się w kilku miejscach w Polsce, więc no troszkę ciężko nam tak, będzie to wszystko on, poukładać. Ona się pojawiła w kilku miejscach w Warszawie. Tak. A bo chociaż w województwie, w powiecie, w okolicach, to by było to bardziej prawdopodobne. A tutaj znowu dochodzimy do jakiejś... W dzisiejszej nocy chcieliśmy zweryfikować, czy narastająca legenda o tak zwanej staruszce z polskich lasów będzie prawdziwa. Co się okazało? Okazało się, że najprawdopodobniej jest to fikcja. Chociaż nie jesteśmy w stanie do końca tego zweryfikować, ponieważ byliśmy tylko jednej nocy w tych lasach. A, A... też nie jest powiedziane, że pokaże nam się ta staruszka, o ile w ogóle istnieje, akurat wtedy, kiedy w nim będziemy. Zweryfikowaliśmy Las Muciński, las w pobliżu Tarkomina, nie zarejestrowaliśmy własnymi zmysłami, nic niepokojącego. Jednak tutaj, jeśli chodzi o ten las w Tarkominie, jestem w stanie uwierzyć w to, że ktoś rzeczywiście mógł tu widzieć jakąś starszą osobę. Jakąś starszą osobę, jakąś osobę w ogóle, aczkolwiek nadal wydaje nam się, że to może być wiralowa wiadomość wysłana po prostu do wielu redakcji w celu wzbudzenia jakichś niepokojów wśród polskiej społeczności. Tak, jak zwykle czekamy na Wasze komentarze pod materiałem. Ciekawe, co Wy o tym myślicie. Tak, jesteśmy bardzo ciekawi. Zapraszamy do dyskusji. Chcemy też poznać Wasze zdania na temat naszej teorii dotyczącej kanału Zjawisk Niewyjaśnionych DJ Palasajda, czy chociażby projektu Knazia, który był autorem projektu Klauna z Koszalina. Także jeżeli Wam się podobało, jeżeli podobała Wam się nasza praca, subskrybujcie, lajkujcie, róbcie co tylko uważacie za stosowne, a my widzimy się w kolejnym odcinku.